Hola, me llamo Miss Stephanie. Yo soy una maestra en la escuela de Kids Are First Greenwood. Estas son historias que estamos leyendo en mi casa con mi hijo Jacob y que habríamos leído en la escuela. Todos los colores de la tierra. Los niños vienen en todos los colores de la tierra. Los marrones rugientes de los osos y las águilas. Los dorados susurrantes de los pastos de fines del verano. Y crepitante rojizos de hojas caídas. Los tintineantes rosas de pequeñas conchas marinas junto al mar retumbante. Los niños vienen con el pelo como corderitos hinchables o cabello que fluye como el, el agua. O cabello que se riza como gatos dormidos en colores de gato snoozy. Los niños vienen en todos los colores del amor. En infinitas sombras tuyas y mías. Porque el amor viene en canela, nuez y trigo. El amor es ámbar, marfil, jengibre y dulce. Como el caramelo y chocolate y la miel de las ab ab abejas. Oscuras como manchas de leopardo, claras como la arena. Los niños zumban de la risa que besa nuestra tierra con la luz del sol como mariposas felices y libres. Los niños vienen en todos los colores de la tierra, el cielo y el mar. El otro historia es todos los colores de nuestra piel. La piel de las personas es de muchos colores diferentes, aunque a veces decimos ella es negra o él es blanco. Todos tenemos color de piel de un matiz entre el color tostado y castaño. ¿De qué color es tu piel? ¿Qué nombre le tareas? al color de tu piel? ¿Por qué crees que tú tenemos color en nuestra piel? ¿Tienes alguna idea? Tenemos color en nuestra piel por tres razones distintas. Por nuestros padres y familiares que vivían hace muchísimo tiempo llamados antepasados. Por el sol y por algo llamado melanina. En nuestro piel existen P 
pequeñísimos granos de un colorante llamado melanina. Los granos de melanina no se pueden ver a simple vista, pero toda la gente tiene melanina en la piel. Si tu piel es oscura, significa que la melanina de tu cuerpo es muy activa. Si tu piel es clara, significa que la melanina en tu cuerpo no es muy activa. Las pecas son manchas de la piel que contienen muchísima melanina. Sea cual sea nuestro color, la piel se oscurece y puede quemarse, quemarse cuando estamos expuestos al sol. La tarea más importante de la melanina es evitar que los rayos del sol quemen nuestra piel. Mientras más nos exponemos al sol, más oscura se torna nuestra piel. Por eso, las personas que siempre han vivido en lugares muy soleados tienen la piel más oscura. Pero, ¿cómo sucede? Cuando sales afuera, los rayos del sol y el hacen que la melanina de tu piel comience a trabajar para evitar que tu piel se, se queme. Si te expones al sol un poquito cada día, tu cuerpo producirá suficiente melanina para proteger tu piel. Si tus padres, tus abuelos y tus antepasados vivían en lugar muy soleado y caloroso, probablemente tienen la piel oscura. Si vivían en un lugar menos soleado y caloroso, probablemente tienen la piel clara. Por lo general, las personas de piel clara tienen hijos de piel clara. Las personas de piel oscura normalmente tienen hijos de piel oscura. Si uno de los padres tiene la, la piel clara y el otro tiene la piel oscura, sus hijos pueden tener la piel clara, oscura o de un tono intermedio. El color de piel que tenemos lo heredamos de nuestros padres de nuestros antepasados y del lugar donde ellos viven hace muchísimo tiempo. ¿Dónde crees que vivían tus antepasados? ¿En un lugar muy cálido y soleado o en un lugar más frío y menos soleado? La piel oscura, la piel clara, y la piel con pecas son productos de nuestros antepasados, del sol y de, de la melanina. El color de nuestra piel es una de las cosas que nos hacen especiales y distintos los unos de los otros. <música>